Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Hello, I'm John Trade About Revolution. I hope everything is good for you. Today we're gonna talk about Checkcoin, the new token created by Tuganbara. Et salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est John de TraderBot Révolution. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur tout le processus pour acheter du Checkcoin en partant de Metamask, Binance, comment aller sur PancakeSwap et comment acheter du Checkcoin. Ce tuto sera valable évidemment aussi pour d'autres tokens. C'est un peu particulier parce que je vais vous faire le tuto en deux langues, donc français et anglais. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. So, today guys, we're gonna talk about the Checkcoin and how to create a MetaMask wallet, everything about the process to buy a token. And for this uh, tutorial, we're gonna talk about the Checkcoin. So, first step, we're gonna talk about how to create MetaMask wallet, how to get on PancakeSwap and buy token. So, this tutorial gonna be in French and I'm gonna translate for you guys. Here we go. First Thing. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller sur Google et ajouter l'extension MetaMask. So, the first step is, we're gonna get on Google, you're gonna write MetaMask Chrome extension, you're gonna add, I have already the, the, the extension MetaMask, so I don't need, click on add from Chrome, and it's gonna be here, ok Donc la première chose, ça va être d'ajouter l'extension MetaMask à Chrome. Vous allez voir, là il y a marqué Remove, parce que je l'ai déjà, évidemment, elle est là, hein, mais il y aura marqué Ajouter à Chrome. Donc vous allez ajouter l'extension à Chrome, qui viendra s'ajouter ici. Ensuite, on va créer le compte. Donc là, ils vont vous demander euh, votre euh, un password, et ensuite, une fois que votre compte sera créé, ils vont vous donner la seed phrase, la phrase secrète que vous devrez recopier sur un bout de papier au cas où vous perdiez votre mot de passe. Ça sera votre code secret pour récupérer votre compte. When the process is done with the MetaMask extension, you have to add a new account. So, create a new account, new password, and you have to write on a paper the seed phrase. Because if you don't remember one day your password, it's a sort of a backup. So, if you don't have this seed phrase, you can't have access to your MetaMask. So, after that, step two. Deuxième étape, ce qu'on va faire, c'est que voilà. Donc là, on a créé notre compte et on va se retrouver donc sur la blockchain Ethereum, comme vous pouvez le voir ici, réseau principal Ethereum. So the second step is when you have create your account, you're gonna be on the Ethereum blockchain, the ERC20. But when you want to buy a token, you have to be like 90% of time, all of this shitcoin and tokens are on the Binance Smart Chain. You have to add on your MetaMask the BSC Smart Chain. That's the thing we're gonna do. Donc, la deuxième chose, c'est que voilà, on se retrouve sur le réseau principal Ethereum, mais quand vous achetez des shitcoins et des tokens, vous devez être la plupart du temps sur la Binance Smart Chain, parce que quasiment 90% des tokens s'achètent sur la Binance Smart Chain. Parce que là, on est sur la blockchain ERC20, donc Ethereum. On va cliquer sur RPC personnalisé. We're gonna add the Binance Smart Chain. We have to switch on the Binance Smart Chain. For now, we are on the Ethereum mainnet. You have to click on Custom RPC. We have to get on Binance. I'm gonna drop the link on the description. And you have to copy this thing, okay? Custom RPC. So, network name, you just copy Smart Chain, the new RPC URL. It's uh, bsc data seed binance.org. And you just have to copy, save. And after that, you're gonna choose the Binance Smart Chain. Here it is. We have, okay, BNB, we are on the Binance Smart Chain. La troisième chose que vous devez faire, c'est aller sur Binance. Ok, je vais vous laisser un lien dans la description pour rajouter la Binance Smart Chain. Donc là, on était sur le réseau Ethereum. Donc là, on va faire Custom RPC ou ajouter un nouveau réseau. Donc je vais vous laisser ce lien dans la description de Binance. Vous n'aurez plus qu'à recopier ce qu'il y a ici. Network Name. Vous mettez Smart Chain, New RPC URL, vous recopiez ça. Chain ID, BNB, Block Explorer, voilà. Une fois que ça sera fait, vous cliquez sur Save. Une fois que vous aurez cliqué sur Save, vous serez sur la Binance Smart Chain. Là, on pourra acheter du BNB parce que ça sera la prochaine étape. So, next step. If you want to buy any tokens, whatever, you have to buy BNB before, okay? And send it 
to your MetaMask wallet. We're gonna get on Binance. Donc, la prochaine étape, c'est que quand vous voulez acheter un token, un shitcoin, euh, sur la Binance Smart Chain, vous devez avoir du BNB. C'est indispensable. Pour avoir du BNB, on se rend sur Binance. Je vais pas vous faire un tuto sur comment créer un compte. Par contre, je vais vous montrer comment on achète du BNB et comment on le transfère à MetaMask. Quand on arrive sur Binance, on va cliquer sur Wallet, Fiat and Spot. Uh, we are on Binance. You have to click on Wallet, Fiat and Spot, Deposit and Withdraw. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir BNB et on va acheter. Ok, on va acheter du BNB si vous en avez pas. Next step, we're gonna buy BNB. Ok, you have to select BNB, buy. Donc là, on est en dollars. Normalement, vous aurez votre carte bleue qui sera linkée. Donc, vous achetez par exemple, je sais pas moi, 15 dollars de BNB. So, for example, we're gonna buy 15 dollars of BNB, you have to click on continue. Donc, vous allez cliquer sur continuer. Là, il y aura votre carte. Ensuite, euh, il faudra rentrer, euh, si c'est la première fois, il faudra rentrer vos numéros, mais après, c'est enregistré. You have to click on continue, confirm. Donc là, vous cliquez sur confirmer. Donc moi, j'ai une vérification à deux étapes. Euh, là, ça a été validé. So now it's complete. OK, so now we're going to go to wallet. Donc maintenant, on va retourner sur notre wallet, sur notre portefeuille. Et là, on voit qu'on a... Donc là, vous retrouvez vos BNB. Alors, donc maintenant, on a nos BNB. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les transféré sur notre MetaMask. Donc là, on va faire withdraw. Uh, next step, we gonna withdraw on our MetaMask. Okay, so you have to click on withdraw. You select your coin, BNB address. Get on your MetaMask. You click on your account, copy to clipboard. Donc là, vous allez aller sur votre MetaMask. Vous allez cliquer sur votre euh, numéro de compte ici et euh, copier dans le presse papier. Vous allez retourner sur Binance. Et vous allez copier l'adresse ici. So now, we're gonna get back to Binance. You have to select Binance Smart Chain, BEP, BEP20. Now you click on Max Amount, Max, and click on Withdraw. Donc ensuite, vous allez cliquer sur Max pour tout retirer, et sur Withdraw. Confirmer, Confirm, Continue. Now you have a phone verification code and email. Donc là, maintenant, vous allez envoyer votre code de vérification, email que vous allez copier et coller dans les cases indiquées. So now you have to copy and paste your code here and click on submit. And withdrawal request submitted. Complete. OK. Donc là, la transaction, elle a été faite. Non. En fait, la prochaine étape, on va aller sur la BSC scan et prendre le numéro de contrat du coin, du token. Donc là, c'est le Shecoin. So the next step, we're gonna get on BSC scan and copy the contract ID. Right here. Donc on va copier l'adresse, vous pouvez le trouver là ou sur le site officiel. Il faut faire attention lors des lancements parce qu'il y a souvent des scammers qui utilisent des, des faux numéros de contrat. Donc vous copiez l'adresse. Yeah guys, be careful because for many tokens, when there is a launch on chat, telegram, many scammers and they're gonna drop some fake uh, ID contract. So be careful. Now we're gonna get on PancakeSwap. Donc maintenant on va aller sur PancakeSwap. Donc ce qu'on doit faire c'est connecter PancakeSwap à MetaMask. So now we have to connect PancakeSwap on our MetaMask. So you have to click on connect. Donc là vous cliquez sur connect. Vous choisissez votre wallet. Donc là c'est MetaMask. You have to choose your wallet. It could be a trust wallet, MetaMask. In our case it's MetaMask. So we click on MetaMask. Donc là on est connecté. So now we are connected. Let's check. And now, you see our BNB are on our account. Donc là, on a reçu nos BNB. Et maintenant, on va acheter du Checkcoin. So, we received our BNB. So now, it's time to buy Che Guevara coin. The first thing is, you have to click on exchange. Donc, la première chose euh, pour acheter euh, n'importe quel token, on va aller sur exchange. On va cliquer sur exchange. Donc là, on y est. On va choisir BNB. Bim. On veut acheter du Checkcoin. Moi, j'ai 0,0918984. On clique sur Max. Comme il y a des frais de transaction, cela dépend du token. Sur le Checkcoin, il y a 15%. À chaque fois que vous achetez du token, il y a 15%. À chaque fois que vous en revendez, il y a 15%. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas 91. Maintenant, il faut garder un petit peu d'argent dans notre MetaMask pour euh, payer les gas fees. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va descendre. Là, on est à 0,0818984. 
Là, je vais le mettre à 983. So, now you have to select BNB, click on max, change one of this number. You have to keep a little bit money to pay the gas fee on your uh, MetaMask for the transaction. And now we're going to select the check coin. You have to copy and pass the contract. I think for me, this is the best thing you can do. You just have to pass and you find your token. La meilleure chose pour trouver votre token et vouloir l'acheter sans vous tromper, le numéro de contrat qu'on a copié, on le colle ici. Il va apparaître. Là, on sélectionne notre coin. Donc là, moi, j'avais tapé max. Là, on attend qu'ils me disent combien je peux acheter avec ça. On va régler nos frais de slippage. So, now we have to uh, adjust our slippage tolerance for the check on. It's between 18 and 20%. 19%, it's cool for me. Pour ce token-là, le check on, euh, les, le slippage est entre 18 et 20%. Donc là, moi, j'ai mis 19. Là, je swap. So, now we can click on swap. Confirm swap. Vous cliquez sur confirm swap. Donc là, vous avez le gars price donc moi je le laisse à 5 parce que ça marche vous pouvez l'élever lorsqu'il y a beaucoup de transactions ou euh, pour le démarrage d'un token il vaut mieux avoir un, un prix de gaz plus élevé que ça par contre ça va vous taxer hein. so now we have to confirm for the gas price you can keep it on 5 and ok confirm transaction donc là on voit que la transaction elle a été confirmée vous voyez transaction transaction received donc là la transaction elle a été reçue et vous voyez que voilà mes BNB sont descendus et j'ai mes Shecoin si vos jetons n'apparaissent pas dans votre portefeuille vous allez cliquer sur ajouter un jeton so if you can't see your token on your metamask you have to add token right here so click on add token you just have to check the contract id in this case I'm going to take the contract ID on CoinGecko. Okay, the contract is here. So you click to copy. Vous allez sur CoinGecko, CoinMarketCap ou vous reprenez le numéro de contrat qui vous a servi à acheter votre token. Et là, on a le numéro de contrat. Vous cliquez sur le numéro de contrat, copy, et vous faites ajouter token. Et là, vous collez le contrat. On token contract address, you pass the contract and click on next. Après ça, vous cliquez sur next. I have my check on here. So now we have our check coin. It was the final step. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe and comment down below. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de lâcher un commentaire. Les pouces bleus, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Guys, I have to remind you that I'm not a financial advisor. Do your own research. Yeah, we're gonna speak soon. Bye for now. On se revoit très vite. Je vous dis à très bientôt. C'était John, TraderBot Révolution. Ciao la team et moustache m'en vôtre.